അപ്പോൾ ഫോർത്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റാക്ക് ഓൺ ഡിക്രിപ്ഷൻ എക്സ്പോണൻ തേർഡ് വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എൻക്രിപ്ഷൻ എക്സ്പോണിലുള്ള അറ്റാക്ക് ആയിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈയുടെ വാല്യൂവിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അറ്റാക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ടും ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിക്രിപ്ഷൻ എക്സ്പോണിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അറ്റാക്ക് ആണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് അറ്റാക്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് റിവീൽ ഡിക്രിപ്ഷൻ എക്സ്പോണൻ്റ് അറ്റാക്ക് ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഈസ് ലോ ഡിക്രിപ്ഷൻ എക്സ്പോണൻ അറ്റാക്ക് അപ്പോൾ റിവീൽ ഡിക്രിപ്ഷൻ എക്സ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഡിയുടെ വാല്യൂ റിവീൽഡ് ആയി പോവാണ് ഇനി ഡിയുടെ വാല്യൂ നമ്മുടെ തേർഡ് പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ്റേയിൽ കിട്ടിയാൽ ആൾക്ക് ആ എൻക്രിപ്റ്റഡ് മെസ്സേജ് എന്താണോ അതിനെ സിമ്പിളായിട്ട് ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഡിയുടെ വാല്യൂ ആളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അൽഗുരംസ് ഉപയോഗിച്ച് വേണമെങ്കിൽ എന്നെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാനും അതിൽ നിന്ന് പിയുടെയും ക്യൂടെയും വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി ഇപ്പോൾ ബോബ് ഈ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിക്രിപ്ഷൻ എക്സ്പോണൻ്റ് ഏതാണോ അതിനെ മാറ്റി പക്ഷേ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ പഴയത് തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എന്നിൻ്റെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഓൾറെഡി ഈ ഈവൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആൾക്ക് ബാക്കി ഫ്യൂച്ചർ മെസ്സേജുകളും ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ഡിക്രിപ്ഷൻ എക്സ്പോണ്ട് കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാ വാല്യൂസും പുതിയതാക്കി മാറ്റുക എന്ന് വെച്ചാൽ പി ക്യു പുതിയതായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുക എൻ പുതിയതായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ന്യൂ ആയിട്ടുള്ള പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് കേസ് ചൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ പഴയ വാല്യൂ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ അറ്റാക്കറുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ച് ഫ്യൂച്ചർ മെസ്സേജുകളെ വീണ്ടും ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ആർ എസ് എൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇഫ് ഡി ഈസ് കോംപ്രമൈസ്ഡ് ദെൻ പി ക്യു എൻ ഇ ആൻഡ് ഡി മസ്റ്റ് ബി റീജനറേറ്റഡ് കോംപ്രമൈസ്ഡ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഡിയുടെ വാല്യൂ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആയാലും അറ്റാക്കറിൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിയും ക്യൂവും പുതുതായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ പുതുതായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇയും ഡിയും പുതുതായിട്ട് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റിവീൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിക്രിപ്ഷൻ എക്സ്പോണ്ട് കേസ് അതായത് ഡിയുടെ വാല്യൂ റിവീൽഡ് ആകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാലാണ് പറഞ്ഞത് ഈ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ ഡിക്രിപ്ഷൻ എക്സ്പോണൻ്റ് അറ്റാക്ക് നമ്മൾ എൻക്രിപ്ഷൻ എക്സ്പോണൻ്റെ കേസിലും പറഞ്ഞു ചെറിയ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇയുടെ വാല്യൂ ത്രീ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അറ്റാക്സിനുള്ള പോസിബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഡിക്രിപ്ഷൻ എക്സ്പോണൻ്റെ വാല്യൂ ചെറിയ വാല്യൂ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഡിക്രിപ്ഷൻ പ്രോസസ്സ് എളുപ്പമാവും അതുപോലെ തന്നെ അറ്റാക്കിങ്ങും വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കും എന്നു വെച്ചാൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും അവർക്ക് നമ്മൾ എളുപ്പം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവീന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിയുടെ വാല്യൂ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ഡി ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എൻ റേസ് ടു വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ പി ഇൻറ്റു ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻ റേസ് ടു വൺ ബൈ ഫോർ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫോർത്ത് റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക ദെൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഈ ഡിയുടെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രിപ്ഷൻ എക്സ്പോണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതിനേക്കാളും ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന പിയുടെ വാല്യൂ ക്യൂവിനും ടു ക്യൂവിനും ഇടയ്ക്കുമാണ് കിടക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേർഡ് പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈവിനെ ഈ എന്നിനെ എളുപ്പം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് അല്ലെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ആർ എസ് എ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിയുടെ വാല്യൂ എപ്പോഴും ഇതിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കുക സോ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഈസ് ടു ഹാവ് ഡി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എൻ റേസ് ടു വൺ ബൈ ഫോർ ടു പ്രിവെൻ ലോ ഡിക്രിപ്ഷൻ എക്സ്പോണൻ്റ് അറ്റാക്ക് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻസ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഡിയുടെ വാല്യൂ എന്ത് എന്തിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആയിരിക്കണം സോ ദി ഡി മസ്റ്റ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എൻ റേസ് ടു വൺ ബൈ ഫോർ ഇനി ഫിഫ്ത്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലെയി
അതിൽ നിന്ന് ഓരോന്നോരുത്തർ ട്രയൽ ചെയ്ത് ട്രയൽ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ എൻക്രിപ്ഷൻ എൻക്രിപ്ഷൻ നടത്തി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൾ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കെടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആലീസ് ബോബിൻ ആയച്ചാൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുത്ത സിപ്പർ ടെക്സ്റ്റും ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയത് നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കിയാൽ എളുപ്പമാൾക്ക് ഡാക്കിലേക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് അറ്റാക്കിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് മെസ്സേജസിനെ എപ്പോഴും റാൻഡം ബിച്ച് വെച്ച് പാഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റാൻഡം ബിച്ച് ദെൻ ഷോർട്ട് മെസ്സേജ് എന്നിട്ട് അതിനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതാണ് ഷോർട്ട് മെസ്സേജ് അറ്റാക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നാല് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻ വന്നത് ഇന്ന് ഇതുപോലുള്ള ഷോർട്ട് മെസ്സേജിൻ്റെ കേസിലാണ് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് അറ്റാക്കും ഉണ്ടാവുക ദെൻ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അറ്റാക്ക് ഈസ് സൈക്ലിംഗ് അറ്റാക്ക് ഇനി സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ തന്നെ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സിഫർ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ പല പ്രാവശ്യം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് റിസൾട്ട് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ നമ്മളുടെ ആലീസ് ബോബിന് അയച്ച സിഫർ ടെക്സ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തു എന്നിട്ട് ആളതിനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് പല പ്രാവശ്യം എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടും പക്ഷെ ആൾക്കറിയില്ല അത് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ഏതാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആളിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷേ ഈ പ്ലെയിൻ ടെക്സ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടി എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ സിഫർ ടെക്സ് തന്നെ വീണ്ടും കിട്ടും അപ്പോൾ എന്ന് മനസ്സിലാവും ആൾക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബാക്കിലേക്ക് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ സിഫർ ടെക്സിനെ ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുക തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ കിട്ടിയ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആണെന്നുള്ള ആൾക്ക് മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ സൈക്ലിംഗ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് സിഫർ ടെക്സ് നമ്മൾ റിലേറ്റഡ് ആകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ അതായത് സിഫർ ടെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലെയിൻ ടെക്സിൻ്റെ ഒരു പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആകുന്ന സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഈ സൈക്ലിംഗ് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് ആൾ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തു എന്നിട്ട് അതിനെ പല പ്രാവശ്യം എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക പല എൻക്രിപ്ഷൻ കഴിയുമ്പം ആൾ അതേ സാധനം ഒരിക്കൽ കൂടി ജനറേറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേ സിഫർ ടെക്സ് ആൾ വീണ്ടും ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്താണോ അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് സി ആണ് ആൾ ആദ്യം തന്നെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു സി റേസ് ടു ഇ മോഡേൺ ചെയ്തു സി വൺ കിട്ടി അതിനെ വീണ്ടും എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു സി വൺ റേസ് ടു ഇ മോഡേൺ അപ്പോൾ സി ടു കിട്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോയി പോയി കഴിഞ്ഞ് ആൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എത്തി സി കെ ഇ ഗോൾഡ് സി കെ മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ഇ മോഡേൺ ഇനി ഈ കിട്ടിയ സി കെ എന്ന് പറഞ്ഞതും ആൾ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത സിയും സെയിം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മീനിങ് എന്താ ഇത് തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്താണോ അതായത് സി കെ മൈനസ് വൺ ആണ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ് എന്നുള്ളത് ആൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും So, the complexity of the algorithm is equal to the complexity of factoring n. So, this is cycling attack. Next is unconcealed message attack. So, this is what we call plain text zipper text in the permutation relation. If we call it a message, we call it encrypted. If we call it a message, we call it a unconcealed message. That is, it cannot be concealed. So, the unconcealed message is a message that encrypts to itself. അപ്പോൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെ പല മെസ്സേജുകളും കുറച്ച് മെസ്സേജുകൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നമ്മളതിനെ എത്ര പ്രാവശ്യം എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്താൽ അത് തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമിന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് സെയിം പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് തന്നെയാണോന്ന് നോക്കുക ആൻഡ് റിജക്ട് ദ പ്ലെയിൻ ടെക്സ് ബിഫോർ സബ്മിറ്റിംഗ് ദ സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ അതാണ് അൺകൺസീൽഡ് മെസ്സേജ് അറ്റാക്ക് ഇനി രണ്ട് ടൈപ്പ് അറ്റാക്കുകളോടും ഉണ്ട് ഒന്ന് അറ്റാക്സ് ഓൺ മോഡലസ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അറ്റാക്ക് ഓൺ ലാസ്റ്റ് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റാക്ക് ഓൺ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ മോഡലസിനെ ബേസ് ചെയ്ത അറ്റാക്ക് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ആദ്യം നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസേഷൻ അറ്റാക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മോഡലസ് അപ്പോൾ എന്നെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് പിയും ക്യൂവും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അറ്റാക്ക് ഓൺ മോഡലസ് ഇനി അത് കൂടാണ്ട് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് മോഡലസ് വരാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു അറ്റാക്കാണ് കോമൺ മോഡലസ് അറ്റാക്ക് അപ്പോൾ
വേറെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഈ മെസ്സേജിനെ ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇഫ് ഷീ ഈസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഹാസ് ബിൻ അസൈൻഡ് എ പെയർ ഓഫ് എക്സ്പെൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന കോമൺ എൻഡ് വാല്യൂ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ മോഡലസ് വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളുടെ ഇഷ്യൂ അപ്പോൾ ഈ കോമൺ മോഡലസ് എന്താണോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും കമ്മൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പേഴ്സ് വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ഒരാളാണ് ആൾക്ക് റെസ്പോണ്ടിങ് പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് ആൾക്ക് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്ത് ഒരു പബ്ലിക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രൈവറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഏത് മെസ്സേജിന് വേണമെങ്കിലും എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ആർക്ക് വേണ്ടി വേണമെങ്കിലും ഡയറക്റ്റായിട്ട് വരുന്ന മെസ്സേജിനെ ഒക്കെ ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ അതാണ് കോമൺ മോഡിലെ സെറ്റ് ആയത് അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കെൻ ഓൾസോ ഡിക്രിപ്റ്റ് ദ മെസ്സേജ് ഇഫ് ഷീ ഈസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് ദി കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഹാസ് ബിൻ അസൈൻ എ പെയർ ഓഫ് എക്സ്പോണൻസ് അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് അറ്റാക്കിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോഡലസ് ഷെയർഡ് ആവരുത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ പത്ത് പേർക്ക് കൂടി ഒരു കോമൺ മോഡലസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ആ ഒരു കോമൺ മോഡലസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പേഴ്സിന് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊഴിവാക്കി എല്ലാ എൻറ്റിറ്റീസിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മോഡലസ് കീപ്പ് ചെയ്യുക സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് കേസും കീപ്പ് ചെയ്യുക ദെൻ ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഇസ് അറ്റാക്സ് ഓൺ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ ആർ എസ് എയുടെ സ്ട്രക്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അറ്റാക്സിനെയാണ് ഇനി ആർ എസ് എ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അറ്റാക്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ബൈ ഡാൻ ബോൺ രണ്ട് ടൈപ്പ് അറ്റാക്ക് ആണ് ഒന്ന് ടൈമിങ് അറ്റാക്ക് ആൻഡ് പവർ അറ്റാക്ക് അപ്പോൾ ടൈമിങ് അറ്റാക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തത് പോൾ കോച്ച് ആൾ എന്താ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി സിപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ഓൾഡി അറ്റാക്ക് അപ്പോൾ ഈ അറ്റാക്ക് ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫാസ്റ്റ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ അൽഗോറിതം തന്നെയാണ് ഫാസ്റ്റ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ അൽഗോറിതം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പേ റേസ് ടു ഈ മോഡൻ അതായത് ഈ എക്സ്പോണൻഷ്യേഷനുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് വരുമ്പം അതിനെ എളുപ്പം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ ഫാസ്റ്റ് എക്സ്പോണൻഷ്യേഷൻ അൽഗോറിതം അപ്പോൾ ഈ അൽഗോരിതത്തിനുള്ളിൽ സ്ക്വയറിങ്ങും മൾട്ടിപ്ലൈങ്ങും രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഇനി നമ്മളുടെ ഈ ഡീക്രിപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സ്പോണൻ്റ് ആണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഡിയിലെ നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ബൈനറി ആക്കുന്നു ഇനി അതിൽ ഓരോ ബിറ്റ്സും എടുക്കുക ബിറ്റ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക സീറോ ആണോ വൺ ആണോ അതിനനുസരിച്ച് സ്ക്വയറിങ് മാത്രം ചെയ്യണോ അതോ സ്ക്വയറിങ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ചെയ്യണോ എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ പ്രൈവറ്റ് എക്സ്പോണൻ ഡിയിലെ ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് ബിറ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബിറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തപ്പോൾ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഈ അൽഗോരിതം സ്ക്വയറിങ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യും ഇനി അല്ല അത് കറസ്പോണ്ടിങ് ബിറ്റ് വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്വയറിങ് ഉപയോഗിക്കും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫാക്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടൈമിങ് അറ്റാക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ബിറ്റ് വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ക്വയറിങ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് വരും അപ്പോൾ അതെന്തായാലും ബിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആകുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന ടൈമിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കണം സോ ബിറ്റ് ഈ സീറോ ആണെങ്കിൽ സ്ക്വയറിങ് ഉള്ളി ബിറ്റ് ഈക്വൾ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ സ്ക്വയറിങ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഏതെല്ലാം എലമെൻസിനെ ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ടൈം കൂടുതൽ എടുത്തുള്ളത് എന്നുള്ളത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആ എലമെൻസിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ഡീൽ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ബിറ്റ്സ് വൺ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഓരോ എലമെൻസിനെയും ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈമിങ്ങിൻ്റെ ഡിഫറൻസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നടത്തുന്ന അറ്റാക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ടൈമിങ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിക്രിപ്ഷൻ എക്സ്പോണൻ്റ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ ബൈനറി ഈക്വലൻ്റ് ആകുന്നു ഈ ബൈനറി ഈക്വലൻ്റിലെ എലമെൻസ് തന്നെ സീറോ ആണോ വൺ ആണോ എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ എക്സ്പോണൻഷൻ നൽകുക വരുന്ന വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിലെ വാല്യൂ സീറോ ആണോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ